ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் யூபிஎஸ்சி ஜென்ரல் ஸ்டடிஸ் ப்ரிலிம்ஸில் இருந்து கேட்ட கொஷின்ஸில் பர்டிகுலராக என்ரோமெண்ட்லேருந்து கேட்ட கொஷின்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ அரௌண்ட் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் கொஷின்ஸ் வந்து இந்த வருஷம் வந்து என்ரோமெண்ட்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ அந்த கொஷின்ஸ் பார்த்திங்கன்னா பொதுவாக உங்களுக்கு இந்த ஈகோ சிஸ்டம் பேஸ் பண்ணி நிறைய கொஷின்ஸ் வரும் லைக் கிளைமேட் சேஞ்ச் அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கரண்ட்டாக ஃபெசிலேட்டடான ஏரியாஸ்லேருந்து கொஞ்சம் கொஷின் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க பட் ஆனால் இந்த டைம் வந்து பெருசாக அந்த ஏரியாவுக்கு ஃபோக்கஸ் கொடுக்கல இந்த அனிமல்ஸ் வைல்டு அனிமல்ஸ் ஆர் ஜென்ரல் அனிமல்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸ் கொஞ்சம் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதையெல்லாம் நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் ப்ரிப்ரேஷனில் நம்ம கண்டிப்பாக இந்த விஷயங்களை கம் அக்ராஸ் பண்ணி வர மாட்டோம் ஏன்னா யூபிஎஸ்சி இது வரைக்கும் நம்மக்கிட்ட என்ட்ரோ ரிலேட்டடாக கேட்ட கொஷின்ஸ் இந்த ஃபார்மேட்டில் கிடையாது இதெல்லாம் இப்போ கேட்ட கொஷின்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து நீங்கள் நேட் ஜியோ டிஸ்கவரி பார்த்தா தான் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் நம்ம அட்ரஸ் பண்ண முடியும் சட்டின் கொஷின்ஸ் நம்ம நம்மளே வந்துட்டு நம்மளுடைய ரிசல்டல் நாலேஜை வச்சே நம்ம லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸை வச்சே கூட நம்ம அட்ரஸ் பண்ணலாம் பட் சட்டின் கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்துட்டு கொஞ்சம் அந்த மாதிரி சேனல்ஸில் வர அந்த ஒரு ப்ரோக்ராம்ஸ் மூலமாக தான் நம்ம விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்குது பட் ஸ்டில் வாங்க நம்ம இந்த கொஷின்ஸ் எப்படிலாம் வந்திருக்குன்னு பார்ப்போம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் ரிலேட்டடான கொஷின் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ வந்துட்டு கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் அப்படிங்கிற விஷயம் பாருங்கள் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ரொடெக்டட் ஏரியா ஏரியான்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் நேஷ்னல் பார்க் வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரிஸ் பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு பஃபர் ஜோனாக பார்க்குறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த கொஷினில் வந்துட்டு என்ன ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஆக்சுவலாக ஒரு விஷயத்தை நான் ஹைலைட் பண்ணிக்கிறேன் என்னென்னா ஆன்சர் கீஸ் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு வீடியோவில் போட்டோம் இல்லையா அதில் வந்து இங்கே கரெக்டான ஆன்சர் நான் கொடுக்கல பட் ஆனால் அது கரெக்ட் கரெக்ட் பண்ணி நான் இங்கே உங்களுக்கு அப்டேட்டட் ஒரு ஆப்ஷன் கரெக்ட் ஆப்ஷனை நான் இங்கே கொடுக்குறேன் சரி கமெண்ட்ரி ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் பண்ணி பாருங்கள் அப்படி டிக்ளேர் நோட்டிஃபை பண்ண உடனே சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நோட்டிஃபை பண்ண உடனே சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் அவர் தான் வந்து இந்த ஏரியாவுடைய அத்தாரிட்டியானு கேட்குறாங்க அப்படி இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் ராங்னு நம்ம பார்க்குறோம் கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு பேசிக்காக வில்லேஜ் பீப்புளே அதை வந்து கவர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன ஒரு கமிட்டி போட்டு அதை கவர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ரூல்ஸ்க்குள்ளே நம்ம போய் பார்க்கும்போது எக்ஸாக்டான ப்ரொவிஷன் நமக்கு கிடைக்கிது ஸோ ஸ்டேட் சீஃப் வைல்ட் லைஃப் வார்டன் எல்லாமே நேஷ்னல் பார்க் வைல்ட் லைஃப் சேங்ச்சுரி லெவலுக்கு இருப்பாங்க இந்த மாதிரி பஃபர் ஜோன்ஸ்க்குள்ளே அவங்க அவங்களோட அத்தாரிட்டி கிடையாது அப்படிங்கிறத நமக்கு கிடைச்சிருக்க இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஹண்டிங் கண்டிப்பாக அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க அப்படி இல்லைன்னா அது பண்ணால் பஃபர் ஜோனு நம்ம எதுக்கு சொல்லணும் ஓகேவா ஸோ அதனால் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டு தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இப்போ கம்யூனிட்டி ரிசர்வ் வந்துட்டு பீப்புள் அங்கே வந்துட்டு நான் டிம்பர் ப்ரொடியூஸ் ஃபாரஸ்ட் ப்ரொடியூஸர் கலெக்ட் பண்ணலாமா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் கம்யூனிட்டி ரிசர்வ்ங்கிறது பேசிக்காக என்ன பீப்புளோடைய லேண்டை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பஃபர் ஜோனாக இருக்குன்ட்டு போட்டோம் வைல்டு அனிமல்ஸ்க்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதுக்காக அவங்களுடைய ஆக்குபேஷனே வந்துட்டு ஸ்டேக்கில் வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ அதனால் அவங்களுக்கு சின்ன சின்ன ப்ராடக்ட்ஸை அவங்க எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம் அதனால் இந்த விஷயம் அவங்க அலவுடு பட் இந்த தேர்ட் ஃபோர்த்து ஸ்டேட்மெண்ட்டில் இஷ்யூ என்ன இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் ஃபோர்த்து ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து பீப்புள் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற பீப்புள் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிசஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நோட்டிஃபை பண்ண உடனே அப்புறமா தான் இந்த விஷயம் நடக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க அப்படி இல்லை ஃபஸ்ட்லேருந்தே அவங்க என்ன பண்ணிகிட்ருக்காங்க அங்கே அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அதை வந்து அவங்க கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் ஏ ஸோ இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நோட்டிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் தான் அந்த இடத்துல ஸ்பெஷல் பெர்மிஷன் கிடைக்கிது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒன்றும் கிடையாது அந்த ஆஸ்பெக்டில் அந்த வே ஆஃப் இன்டர்பிரிட்டேஷனில் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம தப்பாக பார்க்குறோம் ஓகேவா மற்றபடி வந்து இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை வேறு ஃபார்மெண்ட்டில் ஒரு தோரணையில் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம அதை கண்டிப்பாக இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டாக தான் சொல்லியிருப்போம் நோட்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு இதை இந்த அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராக்டிஸ் அலோவ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறது கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த ரெண்டு ஸ்டேட
அந்த மார்ஷோபியல்ஸ் இந்தியாவில் நேச்சுரலாக இல்லை கரெக்டு தான் அது வந்து முன்னாடி அந்த முன்னாடி ஏராளம் இருந்துச்சு இல்லையா அந்த பிரிஸ்டோசின் இயோசின் அந்த டைமில் வேணால் இருந்துருக்கலாம் அதுக்கு உண்டான ஆர்க்காலஜிக்கல் எவிடன்ஸில் கொஞ்சம் கிடச்சிருக்குன்னு நியூஸ் வந்துச்சு பட் பேசிக்காக இப்போ நீங்கள் ரைட் நோ நீங்கள் மார்ஷோபியல்ஸ் நேச்சுரலாக நீங்கள் இந்தியாவில் பார்க்க மாட்டீங்க கங்காரு கோலாபேர் அந்த மாதிரி லிஸ்ட் ஆஃப் மார்ஷோபியல்ஸ் பார்க்குறீங்க இல்லையா அதெல்லாம் இங்கே இந்தியாவில் கிடையாது ஓகே ஸோ அப்போது செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் அப்போ ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கரெக்டுன்னு நம்ம எடுத்துக்கிறோம் செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் மார்ஷோபியல் ஸ்கேன் த்ரூ ஒன்லி இன் மவுண்டைன் கிராஸ்லேண்ட்ஸ் வித் நோ ப்ரெடேட்டர்ஸ் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தப்பு ஃபஸ்ட்டு மார்ஷோபியல்ஸ் எங்கே இருக்காங்க அப்படின்னு நீங்கள் பாருங்களேன் ஆஸ்திரேலியாவில் பல இடங்களில் இருக்காங்க தென் அமெரிக்காஸில் இருக்காங்க இப்படி பல இடங்களில் அவங்க இருக்காங்க மவுண்டைன் கிராஸ்லேண்டில் தான் இருப்பாங்க அப்படின்லாம் ஒன்றும் கிடையாது அவங்க அங்கே ப டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஜியோகிரபிக்கல் இக்கோ சிஸ்டமில் இருக்காங்க இப்போ இந்த செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டே தப்பு ஓகே ஸோ அதனால் வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டு கரெக்டு செகண்டு தப்பு அப்படிங்கும் போது சி ஆப்ஷனுக்கு நம்ம வரோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு வாங்க ஆ இன்வேசிவ் ஸ்பீஷியஸ் ஸ்பெஷலிஸ்ட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குரூப் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க குளோபல் இன்வேசிவ் ஏலியன் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷியஸ் டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ஓகேவா ஸோ அப்போது இந்த வேலையை பண்ணுறது யாராக இருக்க முடியும் எந்த இன்ஸ்டியூஷன் இன்ஸ்டியூஷன் கொடுத்துட்டாங்க அந்த இன்ஸ்டியூஷன் எந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்குள்ள வருது அப்படின்னா ஐயூசிஎம் சி இப்போ பாருங்கள் இது ரெகுலராக நம்ம செஷனில் இதை பற்றி பேசுகிறது தான் ஐயூசிஎம் தான் வந்து ரெட் லிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு எந்த அனிமல்ஸ் வந்துட்டு ஆர் ஈவன் பிளான்ஸ் ஆர் ட்ரீஸ் கூட மீன் என்டேஞ்சராக இருக்கோ அதெல்லாம் கொடுக்குறாங்க லிஸ்ட் கொடுக்குறாங்க அதனுடைய ஸ்டேட்டஸை உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அவங்களே தான் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியும் இந்த விஷயத்தையும் பண்ண முடியும் இந்தியாவில் இன்வேசிவ் ஸ்பீஷியஸ்லாம் எது எது அப்படின்னு சொல்லி லிஸ்ட் கொடுக்குற அந்த அத்தாரிட்டி யார் அப்படின்னா ஜோலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா ஸோ ஜோலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா இந்த வேலையை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ப்ளஸ் நேஷ்னல் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டிக்குள்ள செப் போல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது நீங்கள் கொஞ்சம் நோட் பண்ணிக்கோங்க செப் போல் இந்த இன்ஸ்டியூஷன் தான் இவங்களுடைய சைட்லேருந்தும் இன்வேஷிவ் வேலியன் ஸ்பீஸஸ் எது எதுன்னு சொல்லி நமக்கு கொடுத்துட்டு ரிப்போர்ட்ஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க ஸோ ரெண்டு இன்ஸ்டியூஷனை இந்தியாவில் நம்ம பார்க்குறோம் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஐயூசிஎம் தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷின் பாருங்கள் எது இதெல்லாம் நாக்டர்னல் சன்செட்டுக்கு அப்புறம் எதெல்லாம் யாரெல்லாம் ஆக்டிவாக இருக்காங்க அப்படின்னு பார்க்கும்போது இங்கே ஃபஸ்ட் எடுத்தோன்னே நீங்கள் தூக்க வேண்டிய ஆன்சர் கரெக்டானது கரெக்ட் தான் மலபார் சிவட் சிவட் வந்து பூனை ஓகேவா கிரிட்டிக்கலி என்டேஞ்சர்டு ஒரு அனிமலாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க பேசிக்காக வந்து வெஸ்டர்ன் கார்ட்ஸில் குறிப்பாக மலபார் ரீஜனில் நீங்கள் பார்க்கலாம் இந்த மலபார் சிவட் பூனை கண்டிப்பாக நைட்டில் அது ஆக்டிவாக இருக்கும் மக்காக் இவங்க இல்லை குரங்குங்க பொதுவாக இல்லை லைன்டில் மக்காக் வந்து டே டைமில் தான் ஆக்டிவாக இருக்காங்க டீர் பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நாக்டர்னல் கிடையாது அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் பட் ஆனால் சாம்பார் டீர் ஒரு எக்ஸப்ஷன் இந்த சாம்பார் டீர் வந்து ஒடிசா அவனுடைய ஸ்டேட் அனிமலாக பார்க்குறீங்க அதில் இது ஆல்மோஸ்ட் என்ன சொல்கிறது த்ரூ அவுட் இந்தியா இருக்குது சவுத் இந்தியாவில் நீங்கள் நிறையா சாம்பார் டீரை பார்க்கலாம் இந்த சாம்பார் டீர் வந்து நைட்டில் ஆக் சன்செட்டுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு உங்களுக்கு ஆக்டிவாக இருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ரெண்டு மே கரெக்டு அதனால் ஒன்லி டூ தான் கரெக்டான ஆப்ஷன் ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் வேகல் டான்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விதமான டான்ஸை போட்டு ஃபுட் சோர்ஸ் எங்கே இருக்குன்னு தன்னுடைய சொந்தக்காரங்களுக்கும் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் கூட இருக்கிற ஆளுங்களுக்கும் சொல்கிற ஒரு இன்செக்ட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஹனி பீஸ் தான் கரெக்டான ஆன்சர் இப்போ பாருங்கள் ரவுண்ட் டான்ஸ்னு சொல்கிறாங்க வேகல் டான்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ரெண்டு விதமான டான்ஸ் வந்து இங்கே போடுறாங்க ஒரு தேனி வந்து ஃபுட் சோர்ஸை கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அப்படின்னா அது எந்த டேரக்ஷனில் கண்டுபிடிச்சிருக்கு எவ்வளோ தூரத்தில் கண்டுபிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷனை இந்த தேன் கூட்டுக்கு வந்து அவங்க ஆளுங்களுக்கு முன்னாடி அதை ஆடிக்காட்டுமா ஸோ ரவுண்டாக ஆடினா ஆடிச்சுன்னா அது ரவுண்ட் டான்ஸ்னு சொல்கிறாங்க இந்த டான்ஸ் வந்து என்ன மீன் பண்ணுறாங்கன்னா ஃபுட் சோர்ஸ் வந்து இஸ் அவைலபிள் நியர் பை அப்படின்னு மீன் பண்ணுறாங்க அதே வேகல் டான்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விதமான டான்ஸ் இப்படி சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி ஒரு ஆடி காட்டுறாங்க 
ஃபார் ஆஃபாக இருக்குது அதாவது இது தூரமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு விஷயம் நமக்கு சொல்கிறாங்க அப்போது இந்த வேகல் டான்ஸ் ரிலேட்டட் டு ஹானி பீஸ் அப்படிங்கிறது கரெக்டான ஆன்சர் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கொஷின் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் மஷ்ரூம் ரிலேட்டடான கொஷின் கேட்டிருக்காங்க சீமா இதெல்லாம் நம்ம போயிட்டு படிச்சுட்டு இருக்கவே வேணாம் இதை பற்றி பெரிய டிஸ்கஷன் நம்ம பண்ண வேணாம் எல்லா ம அதாவது மஷ்ரூம்ஸ்க்கு சம் மஷ்ரூம் தான் கேட்டாங்க அப்போது கண்டிப்பாக வேறு வேறு ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் என் மெடிசன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் சைக்கோ ஆக்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் இன் இன்செக்டிசைடல் நிறைய மஷ்ரூம்ஸ் வந்துட்டு பாய்சன்ஸாகவும் நம்ம பார்க்குறோம் இல்லையா சரி பயோலியூமினேசன் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதாவது நைட்டில் ஒளிருமா அந்த விஷயத்தை நம்ம பார்க்க முடியுமா ஒளி ஒளிரும் எப்பவுமே ஒளிரும் அது பட் ஆனால் நைட்டில் ஒளிரும் நமக்கு கிளியராக தெரியும் அதெல்லாம் கண்டிப்பாக ஏதாவது மூலம் கொடுக்கல ஒரு எக்ஸப்ஷனான ஒரு விஷயம் இருக்க தானே செய்யும் அதனால் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் வந்து எப்போ கேட்டாலுமே நம்ம செஷனில் நம்ம பேசும்போது சொல்கிறது இந்த இதை ஸ்வீப்பிங் ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம சொல்லுவோம் கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக தான் இருக்கும் அதனால் நீங்கள் தாராளமாக தைரியமாக இதை நீங்கள் கரெக்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஆல் ஃபோர் அப்படின்னு நம்ம ஆன்சரை பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி செவன் இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின் ஸோ இந்த இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ் பாருங்கள் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேட் வந்து இந்த பில்ட் நெஸ்ட் பை மேக்கிங் பரோஸ் இன் தி கிரவுண்டு சி ஸ்குரில்ஸ் வந்து சில ஸ்குரில்ஸ் மரத்து மேலேயும் வந்துட்டு கூடு கட்டும் சில ஸ்குரில்ஸ் வந்து தே வில் மேக் நெஸ்ட் அண்டர் கிரவுண்ட் ஸோ அதனால் வந்து இங்கே இது தப்புன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது சட்டின் எல்லா இந்தியன் ஸ்கூல்ஸும் இப்படி பண்ணுமா அப்படின்னு கேட்டிருந்தா நம்ம வந்து இது தப்புன்னு சொல்லியிருப்போம் மிச்சபடி இது ப்ராப்ளம் இல்லை நெக்ஸ்ட் டைம் மேக் பண்ணுறவங்க அங்கேயே தான் என்ன பண்ணுவாங்க ஃபுட்டையும் ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க கண்டிப்பாக ஆம்னி ஓவரஸ் தான் எல்லாத்தையும் சாப்பிட்ற ஆளுங்க தான் இந்தியன் ஸ்கூல்ஸ் அதனால் வந்து எல்லாமே கரெக்டுங்கிறதுனால ஆல் த்ரீ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டுன்னு நம்ம பார்க்கணும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இந்த மைக்ரோ ஆர்கானிசம் ரிலேட்டடான கொஷினுக்குள்ளே வரேன் இதே தான் மோன போன மஷ்ரூம் கொஷின் பார்த்தோம் இல்லையா அதே மாதிரி நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக சில இது வந்து பாயிலிங் பாயிண்ட் மேலே இருக்கும் சிலது வந்துட்டு ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட்லேயும் இருக்கும் தென் அசிடிக் என்ட்ரோமெண்ட்லேயும் இருக்கும் இதுக்கெல்லாம் ஒவ்வொன்றுக்கும் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கூட நமக்கு நிறைய கிடச்சிட்டே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இப்போ அசிடோ அசிடோ ஃபைல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அசிடோ ஃபைல் அப்படிங்கும்போது அசிடோ பேக்டீரியா அசிடோ பேக்டர் அசிடோ அசிடோன்னு பேர் தான் நிறைய இருக்குது நம்ம பேக்டீரியாலேயே ஐஸ் ஆல்கேன்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க இந்த பக்கம் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் அதே வந்துட்டு பைரோலோபஸ் ஃபிமரி அப்படின்னு ஒன்று சொல்லிட்டு இருக்காங்க இங்கே உங்களுக்கு பாய்லிங் ஹைப்பர் தெர்மோஃபைல் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேர்ம் கொடுக்குறாங்க ஹைப்பர் தெர்மோஃபைல் அப்படிங்கும்போது அவங்க தான் வந்துட்டு லைக் சுடுதண்ணியில் கூட இருக்கிறவங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்குறோம் அதுக்கு பைரலோபஸ் ஃபிமரி அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் அது மைண்டில் உங்களுக்கு நிற்கிறது கஷ்டம் இங்கேயும் கொஷின் அந்த ஃபார்மேட்டில் கேட்கல பட் நான் மறுபடியும் அதை சொல்லிக்கிறேன் இந்த மாதிரி கொஷின் வந்தால் மேக்ஸிமம் நீங்கள் அதை கரெக்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் சேஃபான ஒரு பிளேவாக தான் அது இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் எந்த அனிமல் வந்து குச்சை வந்து ஒரு ஆயுதமாக வச்சு இன்செக்ட்ஸை வந்துட்டு எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம் ஸோ அது இந்தளவுக்கு ஜென்டிலாக இருக்கிறது ஒராங்குட்டான் தான் மற்ற அனிமல்ஸுமே பாருங்கள் கொஞ்சம் சில ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஸ்டில் ஒராங்குட்டான் அளவுக்கு லைக் ஒரு டெக்ஸ்டரஸ் அதாவது ஒரு நல்ல ஜீனிஸாக இருந்தால் தான் இந்த வேலையை பண்ண முடியும் அதனால் உரங்குட்டான்னு நம்ம பார்க்குறோம் மறுபடியும் பாருங்க டிஸ்கவரி சேனல் தான் நமக்கு இங்கே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் தேர்ட்டி ஆ ஹைட்ரோ ஃப்ளோரோ கார்பன்ஸ் இதோடய யூசேஜ் எங்கெங்கெல்லாம் பார்க்குறீங்க சி வழக்கமாக வந்துட்டு இதையும் நம்ம அந்த ஃபார்மேட்டில் சொல்லிடலாம் மேக்ஸிமம் ஒரு கெமிக்கல் கொடுத்துட்டாங்கன்னா எல்லா இடங்கள்லையும் வந்துட்டு யூஸ் ஆகுன்னு பட் ஆனால் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இந்த ஏரியாவில் ஏன்னா செட்டைன் டைம்ஸில் வந்து ராங் சாய்ஸ் ஐ மீன் ஆப்ஷனை கூட அங்கே வச்சுருவாங்க பட் ஆனால் இந்த கேஸில் எல்லாமே கரெக்ட் அப்படின்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஒவ்வொன்றா நீங்கள் சர்ச் பண்ணி பாருங்கள் எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக தான் பார்க்குறோம் இது இந்த ஃபோம் ஏஜென்ட் அப்படின்னு சொல்லி பாருங்கள் இந்த ஃபோம் ஏஜென்ட் வந்து ஏற்கனவே கேட்டாங்க சிஎஃப்சியை வச்சு கேட்டாங்க குளோரோ ஃப்ளோரோ கார்பன் வந்து ஃபோமிங்க்கு யூஸ் ஆகுதான்னு ஸோ அதே குரூப் ஆளுங்க தான் ஹெச்எஃப்சியும் அதனால் வந்து இவங்களும் ஃபோம்ஸில் இன்வால்வ் ஆகிறாங்க அந்த நாலேஜை வந்து நம்ம இங்கே புதுசாக நம்ம
மூணு ஹெவி இண்டஸ்ட்ரீஸ் அதில் வந்து க்ரீன் ஹைட்ரஜன் என்னுடைய ரோல் பற்றி கேட்டிருக்காங்க எங்கே எங்கெல்லாம் வந்துட்டு க்ரீன் ஹைட்ரஜன் வந்துட்டு இங் இன்வால்வ் ஆகி டீ கார்னைசேஷனில் இன்வால்வ் ஆகும் டீ கார்னைசேஷனாக பண்ணி கொடுக்கும் சரி எனர்ஜி எல்லா இடங்களையும் யூஸ் ஆகும் தேவைப்படுது அப்போ கண்டிப்பாக க்ரீன் ஹைட்ரஜன் உள்ளே கொண்டு வந்தீங்கன்னா எல்லா இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கும் தான் உங்களுக்கு டீ கார்னைசேஷன் நடக்க போகுது இதை வந்து ரொம்ப பெரிய டிஸ்கஷனுக்குள்ளேயே கொண்டு போக வேணாம் அதனால் ஆல் த்ரீ அப்படிங்கிறது நம்ம கரெக்டாக பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் செவன்டி எயிட் ஓகே செவன் இங்கே பாருங்கள் ஆ இது நல்ல கொஷின் உங்களுக்கு கார்பன் கேப்சர் அண்ட் சீக்வஸ்டேஷன் கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ்னு படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா இதெல்லாம் நீங்கள் எப்படி எப்படிலாம் வந்துட்டு ரியாலிட்டியில் கொண்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி கொஷினாக கேட்டிருக்காங்க பசால் ராக்கு நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த விஷயத்தை பண்ண முடியுமா கார்பனை சீக்வஸ்டர் பண்ண முடியுமா ஸ்டோர் பண்ண முடியுமா கண்டிப்பாக பண்ண முடியும் இது நார்மலாக நடந்துட்டு இருக்கிற விஷயம் தான் பசால்ட் ராக் அப்படிங்கிற அந்த ராக் பாருங்கள் அது டைப் ஆஃப் இக்னீஸ் ரா இக்னீஸ் ராக்காக நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதாவது எரிமலை குழம்புலேருந்து ஃபார்ம் ஆனது தான் இக்னீஸ் ராக்குன்னு படிச்சுருப்பீங்க அதனுடைய ஒரு ஃபார்மட் தான் என்னது பசால்ட் ராக் இது வந்து நம்மளோட டெக்கன் ரீஜனில் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போது இந்த ராக் வந்து நார்மலாகவே சிஓ டூவை அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுக்கோம் ஆனால் இட் வில் டேக் மோர் இயர்ஸ் ஆனால் இப்போ நாம் என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த ராக்ஸை தூள் தூளாக உடச்சி ஃபார்ம்லேண்டில் நம்ம வச்சோம்னா நீங்கள் ஒரு இமேஜ் இப்போ பார்க்குறீங்களா இந்த இமேஜ் தான் வந்துட்டு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நம்ம பார்க்குறோம் அதில் வந்துட்டு இந்த பசால்ட் ராக்கில் எங்கே எப்படி எப்படிலாம் இந்த சிஓ டூ செட்டில் ஆகிருக்கு அப்படிங்கிறத நீங்கள் கவனிக்கலாம் செட்டில் ஆகி அதுப்பாங்க அதுவே வந்துட்டு ஒரு சின்ன கல் மாதிரி உள்ள டெபாசிட்டே ஆகிருக்கு ஸோ இந்த இமேஜ் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பசால் ட்ராக்கை பேஸ் பண்ணி கார்பன் சீக்வஸ்டர் பண்ண முடியும்னு ரீசெண்டாக இந்தியன் யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸும் அச்சீவ் பண்ணியிருக்காங்க அது டவுன் டு இயர்த்தில் கூட ஒரு ஆர்டிக்கலாக வந்திருக்கு அதனால் இந்த விஷயத்த நம்ம புதுசாக கொஞ்சம் பார்க்குறோம் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணுங்கள் பட் ஆனால் நான் என்ன பொதுவாக சொல்கிறேன் அப்படின்னா இது ஒரு ஐடியா அது நீங்கள் தாராளமாக இந்த கொஷின் கரெக்டுன்னே சொல்லிடலாம் படிச்சு படிக்கலாம் கூட ஏன்னா கார்பன் சிங்க் அப்படின்னு நம்ம பொதுவாக எதை சொல்லுவோம் சாயில்ஸை சொல்லுவோம் அப்போ சாயிலுங்கிறது எதுலேருந்து உருவானது கல்லுலேருந்து உருவாயிருக்கு அப்போ இந்த கல்லை நீங்கள் உடச்சி போட்டு மண்ணாக்கி அதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் கார்பன் டை ஆக்சைடை கண்டிப்பாக ஸ்டோர் பண்ணலாம் ஸோ கார்பன் சிங்க்குங்கிற கான்செப்டை நீங்கள் பேசிக்காக புரிஞ்சுருப்பீங்க சாயில்ஸ் வாட்டர் அதை வச்சு நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்குள்ளே நம்ம வரும் ஆ லைமை ஓஷனில் ஆட் பண்ணுற சம்மந்தமாக கேட்குறாங்க இதுவுமே வந்து ஒரு நல்ல ஆப்ஷன்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஓஷனில் லைம் ஆட் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும் அங்கே இருக்கிற ஆசிடியும் அது என்ன பண்ணும் நியூட்ரலைஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அல்கலைனிட்டியை இன்க்ரீஸ் பண்ணும் அப்படி அல்கலைனிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆக ஆக கண்டிப்பாக அது சிஓ டூ கூட என்ன ஆகும் இன்னும் நல்லா ஃபிக்ஸ் ஆகும் சிஓ டூ அல்க அல்கை அல்கைன் வாட்டர் கூட சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா அது அங்கேயே ஃபிக்ஸ் ஆகிரும் மறுபடியும் அது டிசோசியேட் ஆகி போகவே போகாது அப்படிங்கிறது பேசிக் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஸோ அதனால் நம்ம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் கரெக்டுன்னு பார்க்குறோம் நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்ப்பாங்க இது தெரிஞ்சது தான் கார்பன் டை ஆக்சைடை கேப்சர் பண்ணி அதாவது ஒரு ஒரு பிளான்ட்டு கார்பன் டை ஆக்சைடை மீட் பண்ணுது அதை நம்ம கேப்சர் பண்ணி கொண்டு வந்து எங்கே பண்ணலாம் தேவையில்லாத இந்த குளிங்களில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அதை நீங்கள் உள்ளே விட்டுடலாம் அது அன்யூஸ்டு கோல் மைன்ஸ் இருக்குது இல்லை ஏதாவது வந்துட்டு சட்டின் ஏரியாஸில் இப்போது சீல கூட பார்த்தீங்கன்னா சில வெண்ட்ஸ் இருக்குது குளிங்க இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் அங்கே கூட விட்டுடலாம் இது நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுருப்பீங்க அபண்டன் சப்டெரேனியன் மைன்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க அபண்டன் ஹோல்ஸ்ன்னு சொல்லி நீங்கள் ஓட்டங்க எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் யூ கேன் டிப்ளாய் திஸ் ஸோ அதனால் வந்து மூணுமே கரெக்டு ஸோ ஆல் த்ரீ கரெக்டுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் எயிட்டி மெர்க்குரி பொல்யூஷன் சம்மந்தமாக கேட்குறாங்க ஸோ மெர்க்குரி பொல்யூஷன் உங்களுக்கு அதனுடைய சோர்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக எல்லா இடங்களையும் இருக்கும் கண்டிப்பாக மைனிங் ஆக்டிவிட்டியில் எல்லா மைன் மைனிங் ஆக்டிவிட்டிலையும் இருக்கும் கோல் பேஸ்டு தெர்மல் பவர் பிளான்ஸில் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஏன்னா கோலில் உங்களுக்கு சிக்னிஃபிகன் மெர்க்குரி பாப்புலே கண்டென்ட்டை நீங்கள் பார்ப்பீங்க தேர்ட் இது பாருங்கள் தெர் இஸ் நோ சேஃப் லெவல் ஆஃப் எக்ஸ்போஷர் டு மெர்க்குரி இவ்வளோ இவ்வளோ மெர்க்குரி நீங்கள் வாங்கிக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸ்போஸ் பண்ணிக்கலாம் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு வந்துட்டு ஒரு ஒரு விஷயம் வந்துட்டு எங்கே பேசிக்கிறாங்களா அப்படின
இந்த லிமிட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மெர்க்குரிய மெர்க்குரிய எக்ஸ்போஷருக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு மேலே வந்து போனால் டேஞ்சரஸ் அப்படிம்பாங்க பட் ஆனால் அந்த லெவலே கூட டேஞ்சரஸாக கூட மாறலாம் அது அதுக்கு நமக்கு எவிடன்ஸ்லாம் கிடையாது அதனால் வந்துட்டு ஏன்னா இது ஹெவி மெட்டல் இது வந்து நம்ம உடம்புக்கு இதை பெருசாக தே இது தேவையே கிடையாது இது இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அதனால் இது கண்டிப்பாக இது ஒரு பாயிண்ட்டில் அக்கோமடேட் ஆச்சு அப்படின்னா நமக்கு ப்ராப்ளம் தான் ஹெவி மெட்டல் அது டைஜஷனும் ஆகாது அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் கரெக்டுன்னு நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ஆல் த்ரீ தான் கரெக்டுன்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்ணுறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் நைன்ட்டி க்ரீன் ஹைட்ரஜன் லேட்டரான ஒரு கொஷின் க்ரீன் ஹைட்ரஜனை எப்படி எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு மூணு ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் பார்க்குறீங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் அதை வந்து இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின்க்கு ஒரு ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணலாமா டைரெக்டாக ஃபியூ நீங்கள் அதை ஒரு ஃபியூலாக யூஸ் பண்ணலாமா இன்டர்னல் கம்பஷன் என்ஜின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நாம் யூஸ் பண்ணுற நார்மலான ஒரு என்ஜின்ஸில் நீங்கள் ஃபெயிலாக யூஸ் பண்ணலாமா அப்படின்னா கண்டிப்பாக பண்ணலாம் இந்த விஷயத்தை ஆல்ரெடி இந்தியாவில் அது பண்ணியும் முடிச்சாச்சு ஸோ ரிலையன்ஸ் வந்துட்டு லைக் இந்த அசோக் லைனில் நினைக்கிறேன் ஸோ அவங்க கூட சேர்ந்து ஒரு ட்ராக்கே ரெடி பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஃபார்மேட்டில் இது கரண்டாக ஃபேஸில் உங்களுக்கு வந்திருக்கு ஸோ அதனால் நீங்கள் அதை பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஹைட்ரஜனை நேச்சுரல் கேஸ் கூட பிளெண்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க பிளெண்ட் பண்ணி கலந்து நேச்சுரல் கேஸுனுடைய நார்மல் யூசேஜுக்குள்ளே அதை கொண்டு போய்க்கலாமான்னு கேட்குறாங்க இதுவும் பண்ணியாச்சு இதுவும் சூரத்தில் பயில எக்ஸ் ஐ மீன் இனிஷியலாக இந்த விஷயத்த பண்ணாங்க அங்கே சூரத்தில் வந்துட்டு நேச்சுரல் கேஸ்லாம் சப்ளை பண்ணுறாங்க இல்லையா பவர் பைப்டு நேச்சுரல் கேஸ்ன்னு சொல்லி பார்க்குறோம் இல்லையா அங்கே வந்துட்டு இந்த ஹைட்ரஜனையும் ஆட் பண்ணி உங்களுக்கு விஷயத்த பண்ணியிருக்காங்க இப்போது பிஎன்ஜிஆர்பி அப்படின்னு ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது இவங்க தான் வந்து இதுக்கு ரெ இந்த விஷயத்த ரெகுலேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இப்போதைக்கு ஃபைவ் பர்சன்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம் நீங்கள் ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ணி டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வரைக்கும் கூட நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் நேச்சுரல் கேஸில் ஹைட்ரஜனை ஆட் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் சேஃப் லிமிட்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க பெர்மிஷன் ஸோ இதனால் செகண்ட் ஸ்டேட் பண்ணி கரெக்டாக நம்ம பார்க்குறோம் தேர்ட் ஸ்டேட் பண்ணி பாருங்கள் ஹைட்ரஜன் ஃபியூயல் செல் அப்படிங்கிற அந்த அந்த செல்லை வந்து வச்சே நம்ம வெஹிக்கிள்ஸை ரன் பண்ணலாமா இதுவும் பண்ணலாம் ஏற்கனவே இது போன வருஷமே பண்ணியாச்சு உங்களுக்கு டொயோட்டோவில் ஒரு காரே வந்துட்டு வந்துருச்சு இந்த காரில் தான் வந்து நிதின் கர்கார் இருக்கார் இல்லையா நம்ம யூனியன் டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டர் அவர் பார்லிமெண்ட்டுக்கு வந்தார் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோ வர ரிலேட்டட் பிக்ஸ்லாம் போய் பாருங்கள் ஆல்ரெடி டொயோட்டோவே வந்துட்டு போன வருஷமே இதை இஷ்யூ பண்ணிட்டாங்க இதை இன்னும் ஸ்கேல் அப் பண்ண போகிறாங்க அதனால் வந்து இது எல்லாமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸாக நம்ம பார்க்குறோம் தட்ஸ் நெக்ஸ்ட் நைன்டி நைன்த் கொஷனுக்கு வாங்க ஸோ லாஸ்ட் கொஷின் ஃப்ரம் என்வாயன்மெண்ட் பயோடைவர்சிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி அப்படி பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ பயோடைவர்சிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் கமிட்டி தான் நகையோ ப்ரோட்டோக்காலை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இருக்கிற இன்ஸ்டியூஷனாக இந்தியாவில் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அஃப்கோர்ஸ் கரெக்ட் நகோயா ப்ரோட்டோக்கால் அப்படிங்கிறது எங்கே பார்ப்பீங்க இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் சிபிடி கன்வென்ஷன் ஆன் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி நைன்டீன் நைன்டி ஃபோரில் உங்களுக்கு இந்த கன்வென்ஷன் வந்துச்சு இந்த கன்வென்ஷனில் நிறைய விஷயம் பேசுகிறாங்க ஃபஸ்ட் விஷயம் என்ன பயோடைவர்சிட்டி என்ரிச்மெண்ட்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு அடுத்த விஷயம் வந்து ஆக்சஸ் அண்ட் பெனிஃபிட் ஷேரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போது ஒரு ரிசோர்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸ்க்கு உண்டான மக்களுக்குமே என்ன பண்ணோம் அந்த யூஸ் ஐ மீன் அந்த ரிசோர்ஸ் யூஸ் பண்ணுற ஒரு கம்பெனி லாபத்தை அடையிறாங்க அப்படின்னா அந்த ரிசோர்ஸில் நுக்கு சொந்தக்கார அந்த கிராம மக்களுக்கும் ஒரு அமௌண்ட்டாக கொடுக்கணும் அவங்களுடைய ப்ராஃபிட்டில் இருந்து அப்படின்னு தான் நகையை போட்டுக்கோ சொல்லுது அதை வந்து இன்ஷோர் பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில் இருக்கிற இன்ஸ்டியூஷன் தான் இது இந்த இன்ஸ்டியூஷன் எங்கே நம்ம பேசியிருக்கோம் எங்கே பார்க்குறோம் அப்படின்னா இந்த சிபிடி ஈக்குவலண்ட் இந்தியாவில் இருக்கிற சட்டம் என்ன அப்படின்னா பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் டூ இந்த ஆக்டில் தான் என்பிஏ அப்படின்னு நேஷ்னல் லெவலில் ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இருக்குது அப்புறம் எஸ்பிஏ ஸ்டேட் நேஷ்னல் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டி ஸ்டேட் பயோடைவர்சிட்டி அத்தாரிட்டி கீழே வந்து பிஎம்சி இது வந்து கிராம சபா லெவலில் இருக்கிற ஒரு இன்ஸ்டியூஷன் இவங்க பேசிக்காக என்ன பண்ணோம் பி பிஆர் அப்படிங்கிற பீப்புள்ஸ் பயோடைவர்சிட்டி ரெஜிஸ்டர் அப்படிங்கிற லோக்கல் ஏரியாவில் இருக்கிற எல்லா ரிசோர்ஸையுமே நேச்சுரல் லிவிங் ரிசோர்ஸை நேச்சுரல் ரிசோர்ஸை கலெக்ட் பண்ணி ஒரு புக்காக அவங்க டாக்குமெண்ட் பண்ணும் எல்லா கிராமங்களும் இந்த இன்ஸ்டியூஷனை எஸ்டாப்
லோக்கல் ஒரு வில்லேஜ்க்கு வராங்க ஒரு கம்பெனி அவங்க வந்து ரிசோர்ஸை கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஏதோ ஒரு செடி கொடி ஒரு மெடிசன் ஹெல்ப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் பார்க்குறீங்க அதை கலெக்ட் பண்ணும்போது என்ன பண்ணலாம் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபீஸ் அவங்க லெவி பண்ணலாம் பின்னாடி ப்ராஃபிட் வர போகிறது அதெல்லாம் வாங்கி கொடுக்கறது வந்து என்பிஏவாக தான் இருக்கும் பட் ஆனால் லோக்கல் லெவலில் அவங்க அந்த ப்ராடக்ட்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும் அந்த அந்த ஹெல்ப்ஸை ஆர் பிளான்ஸை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அந்த கம்பெனி என்ன பண்ணலாம் ஃபீஸ் வாங்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு உங்களுக்கு இங்கே ரோல் ப்ளே பண்ணுறாங்க அந்த இன்னொரு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் ஆக்சஸ் அண்ட் பெனிஃபிட் ஷேரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலேயுமே அவங்களுக்கு ரோல் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இவங்களுமே ஒரு செட் ஆஃப் ப்ரொப்போசல்ஸை கொடுத்து என்பிஏ கிட்ட அவங்களுடைய பொசிஷனை சொல்லலாம் அதனால் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் நம்ம கரெக்டுன்னு தான் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ ரெண்டுமே கரெக்டுங்கிறதுனால ஸோ ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்ட் ஸோ தட்ஸ் இட் ஃபார் என்ராமெண்ட் ரிலேட்டட் கொஷின்ஸ் தேங்க்யூ